Hola Cristian, a vos y a toda la, la audiencia de Canal 10. Sí, como de este próximo martes 11 estaremos comenzando una nueva edición de los torneos de los barrios, allá en Plaza Moreno. Eh, realmente contento porque ya hace año tras año que se viene haciendo este torneo, que lo, yo por ahí lo, lo comencé en el año 2004 y hasta el día de hoy se siguió haciendo. Y sí, como decís vos, los, los, los chicos y la familia están interesados porque ya están, después de un mes sin jugar al fútbol o sin tener competencia, los, los chicos quieren, quieren volver a jugar al fútbol y ese es el objetivo, esa es la idea que que después van a participar todos los chicos que quieran jugar. Las categorías son de varones son 2007 y 2008, 2009, 2010, y 2011, 2012 y 2013. ¿Eh? Tiene que haber 10 jugadores, 7 titulares y 3 suplentes, y un técnico que sea responsable del equipo. Más allá que si ese día llega un equipo armado a último momento y lo, le vamos a buscar a la vuelta, me hago yo cargo del equipo, responsable del equipo, pero la idea es que jueguen todos, así que invitamos a todos los chicos que quieran jugar, que el martes a las 4 de la tarde se acerquen a la Plaza Moreno y bueno, y ahí sí me tendré que organizar, con, depende de la cantidad de equipo que haya, y a, arrancar a jugarlo lo antes posible. Bien, ¿las nenas juegan o no? Y bueno, y, te, y también las, las chicas este año vamos a jugar a, a nivel de, de participación para que no. como pecarista arrancó con fútbol femenino y la idea también es que si hay eh, dos o tres equipos de, de, de chicas poder jugar, que juegan algunos partidos entre ellas, amistosos, pero que puedan jugar. Y las categorías, ahí hicimos dos categorías, es 2007, 2008, 2009, una categoría, y 2010, 2011 y 2012, otra categoría. Así que por ahí me está dando, me dando una mano Natalia Cabral, que es la que está Ajá. trabajando en Pecarí. Así que bueno, la idea también es que, que ella pueda participar. Muy bien. Bueno, Rolly, eh, entonces, y la, eh, o van y hablan con Bocacha, ¿no es cierto? Sí, bueno, eh, si alguien quiere retirar planilla, ya han ido los, los chicos, pero Bocacha tiene planilla, en, que está él siempre en el barrio Medalla Milagrosa, al lado de, de la canchita de la plaza, así que pueden retirarlo ahí, o en mesa de entrada a la municipalidad, o yo también tengo, tengo planilla. Perfecto. Cuando van a rellenar las mismas, ¿qué requisitos tienen que cumplir? No, no, eh, la, la categoría nomás, el nombre sí. del chico, la categoría más, ya que acá no, nos conocemos todos, sí, o sea sí. que no, no, no es que tienen que llevar ni documento ni nada, porque ya te digo, los mismos chicos se conocen qué categoría son por, por los clubes, así que, que bueno, la idea es poner el nombre y el, de, del equipo y el nombre de cada uno de, de los chicos y el nombre del, del técnico, obviamente. Está muy bien. Bueno, Rolly, así que en caso de quedar algún chico que quiere jugar pero no tiene equipo, ustedes ahí lo, lo ubican, siempre pasa así al menos. Sí, siempre pasó así, la, la idea es que se acerque y que me, me diga a mí que le falta equipo o que tiene aquí armar un equipo, son 5 o 6 y le falta un jugador, conseguimos un jugador, pero la, la idea, ya te digo, el objetivo es que jueguen todos. Muy bien, muy bien. Bueno, así que, ¿en qué día de la semana se va a jugar? Eh, bueno, vamos a comenzar el martes. Depende de la cantidad de equipos, veo cómo reprogramo toda la, la semana. Si hay mucho equipo, obviamente vamos a jugar todos los días para aprovechar, sobre todo si no llueve, el buen tiempo. Pero, en principio, los lo cito del martes a todos los, los, los chicos y ahí haremos el ficture y los días de partido. ¿Y, y en qué horarios? Al, bueno, a las 16 horas 16. están citados. Más allá, ya te digo, que me haya un, un tiempo organizarme, sí. pues, depende de la cantidad de equipos, porque también viene un equipo de cada categoría de Barú. Ya está confirmado, así que, que bueno, si Dios quiere va a, haber, va a haber varios equipos. Muy bien. Bueno, Rolly, más allá de esto, eh, se ha destrabado y se ha llevado adelante la colonia de vacaciones, ¿no es cierto? Este, encarada principalmente por el CABE. Eh, bueno, ¿en qué le ha parecido la misma? Eh, sí, eh, bueno, gracias a Dios la colonia ha sido un éxito. Eh, 200 chicos han participado de la colonia de vacaciones, desde el municipio, como todos los años, se han becado. Hemos becado 50 chicos. Y bueno, gracias a Dios, muy conforme los, los padres, al menos con lo, que lo, con lo que pude charlar. Este viernes estaría terminando, sería el cierre por la mañana de la colina de vacaciones, así que bueno, muy contento porque se pudo llevar adelante. Bien, ¿es el viernes entonces, a la mañana el cierre? Este próximo viernes 7, sería bueno, el horario de 9 a 12 como siempre, y sería un cierre de, de toda la colina de vacaciones. Bien, perfecto. Rodolfo, este, ¿cómo viene el convenio que han hecho con Anselmi para los electros? Bueno, también hace muchos años que, que las federaciones empezaron a exigir esto, los, los controles cardiológicos, los electros. Eh, nosotros creo que fue en el año 2007 que habíamos llegado a un acuerdo con Anselmi y este año, bueno, nuevamente, tanto de, de acción social, de, de deporte y, y salud, nos reunimos con Anselmi, llegamos a un acuerdo para que a partir del viernes 14 va, eh, comenzamos con los electros. Eh, un, el costo total es de 600 pesos, el municipio se va a hacer cargo de 350 pesos y el chico que va a hacerse el electro, el deportista, tendrá que abonar 250 pesos cada uno. Ajá. Eh, comenzaríamos este viernes con el básquet, porque por ahí fueron los que primero me han, me han consultado, porque ellos ya arrancaban la, la, los entrenamientos hace 15 días y los primeros días de marzo ya tienen que inscribirse y presentar toda la documentación, así que el viernes 14 arrancaríamos con el básquet, 
eh, serían tres, cuatro viernes con el básquet, ya pues, a, cuando vayan arrancando los otros deportes, estaríamos charlando con ellos para ir haciendo con cada deporte que, que lo necesite. Está bien. Rolly, esta es una salida importante para las instituciones y los deportistas, pues si de manera individual se hacen caro los delitos. Sí, sin duda. Aquello que tiene el mutual, que se lo cubre, o sea, obviamente lo hace con la medida mutual, pero aquel que no se lo cubre, un electro es caro. Y de esta manera, con el, bueno, llegando a un acuerdo con, con el cardiólogo Anselmi, podemos llegar a que no sea tan caro y bueno, y más si la municipalidad se hace el cargo del 60%. Está bien. Eh, Rolly, entonces, eh, digamos, todos los chicos que practican eh, deportes en clubes tendrán la cobertura. Se arranca por el básquet del CABE y después se irán organizando. Sí, yo a medida que vayan a, eh, comenzando las actividades, me voy reuniendo con cada presidente de, la, de cada subcomisión y poder coordinar para que ellos se puedan hacer todos los electos. Bien, eh, Anselmi va a atender ahí en el poli. No, no, eh, va a ser en el Virgen Niña, ah, en el como lo siendo los últimos años, ahí en la salita. Eh, lo que sí, bueno, yo obviamente más allá que voy a hablar, lo que nos pidió Anselmi que sean responsables y eh, que saque el turno que vaya, claro. porque él se viene, viene, dejó el viernes tarde exclusivamente para, para los deportistas de Villa Lisa, así que bueno, si se comprometen tendrán que ir para, para cumplir con el, con el cardiólogo también. Está bien, y ahí para el deportista es solo 250 pesos. Exactamente. Muy bien. Rolfo, que sea un buen año, ¿eh? muchas gracias. Gracias a ustedes también, muchas gracias.